a video diary. October the 15th, 2018 by Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Video Nishi, 2018年10月15日、林博士です。おはようございます。えー、今日から新しい週が始まりました。頑張ります。頑張りましょう。で、昨日、おととい、こんなビッグニュースが飛び込んできました。まあ今ね、アメリカと日本で、しかも日本の生理学者、医師ですけどもね、えー、その方がですね、新しい癌の治療法をすでに開発し、今、フェーズ3、アメリカではフェーズ3の、いわゆる治療実験段階に入っているというのです。この、まあ、治療法って言いますかね、名前は、癌、光、免疫療法というのだそうですけども、極めて、効果的というよりも、夢のような、がん、治療法なんですよね。まあ、簡単に言えば、初日に注射を打つ。二日目に、まあ、その、がんの部位に、筋、赤外線、全く無害の赤外線、ストーブと同じような赤外線を当てるだけで、がんが消滅してしまうという治療法です。しかもですね、その時に、いわゆる体内の免疫細胞がですね、その癌のプログラムを記憶してですね、まあ、次々と転移した癌、再発した癌を叩いていくと。まあ、そういう治療法なんですよね。簡単で。今のところまだ多少、えー、治療費は高いようですけども、今、アメリカと日本、特にアメリカ、もうフェーズ3、日本の場合はフェーズ2、まあ、実験段階に入っているわけです。で、フェーズ3っていうのは、まあ、最大1000人規模のね、まあ、がん患者にそれを、えー、使ってみて、効果を試すと。そういうことなんですね。で、日本も、えー、2020年の東京オリンピックに間に合うように、もう、前倒しでね、あのどんどん実験をしていくと。まあ、そういう方針が出されているようです。まあ、夢のようになっていますかね。癌が、まさしく、まあ、私の印象ではですね、風邪のように簡単に治せる時代が、もうあと2年でやってくるということですね。まあ、どう夢のようであるかということはですね、もうすでにご存知の方も多いと思いますけれども、えー、YouTube、もしくはインターネット上でね、癌、光、免疫、治療法で検索をかけてみてください。がん、光、免疫、治療法です。要するに、人間がとうとうがんを克服する時代がやってきたということです。この治療法にはもう一つ重要な意味が含まれます。それは何かというとですね、私たちがなぜ死、死ぬことを恐れるかというと、死ぬことを恐れるのではないんですよね。死に方を恐れるわけです。特に今、癌で、あるいは癌の治,治療でね、悩んだり苦しんだり、心配なさっている方は、そうだろうと思うんですけども、どう死ぬか、という部分なんですよね。ところが、まあ、日本人の二人に一人が、癌で亡くなる時代になっているわけですけども、他の病気はともかくも、人間が死ぬときに、これほどまで苦しむ病気というのは、癌なんですね。はい。が、その苦痛から人間が解放されるということになります。ですから、ね、例えば、眼検診受けるたびにね、ハラハラ、ドキドキ、というような方も多いと思いますけども、まあそうした心配からも
解放されるということです。まあ、人間全体にとって、これほど素晴らしいニュースっていうのも、そうはないのではないかと思います。また、それだけに画期的な治療法ということになるわけです。実際、アメリカでなされた実験によるとですね、まあ、実験と言いますか、治療、実験によるとですね、頭部、首から上の末期癌の人10名に試したところ、末期癌ですよ。末期癌ほどまた効果的であるというのが、この癌治療法の素晴らしいところであるわけですけどもね。4人がその癌が消失した。6人の方については、1回の治療で縮小した。で、さらにこの、いわゆるまあ、がん、光、治療法の、免疫療法ですけどね。正しくは、がん、光、免疫療法っていうんですけども、その素晴らしいところはですね、回を重ねれば重ねるほど、より効果的だということです。まあ、夢のような治療法ですよね。それが今、実験段階に入り、そして、2年後にはですね、まあ、この日本でも実際の治療に使われるようにということで、今、動いているというような情報も入っています。まあ、詳しくと言いますかね、正確にはと言いますかね、正しくは皆さん自身の、えー、で確認してみてください。光、癌、免疫療法です。ごめんなさいね。光、免疫療法ですね。で、検索をかけてみてください。なんだ、癌なんてもう治る時代だっていうふうに、まあ、思っていただければ幸いです。今ね、癌治療でいろいろと戦っている方も、あと1年、2年、どうか頑張ってください。まあ、私たちの、まあ、未来にですね、明るい希望が見えてきたということに、なるのではないでしょうか。まあ、いろんなことをが言われてますけども、私が調べた範囲では、本当に夢のような治療法だと考えています。がん、光、免疫療法です。で、今日のベデオダイアリーに入ります。えー、今朝、昨日だったかな、ある方からコメントに入ったコメントを、まあ、いただいたわけですけども、そのコメントに基づいて、と言いますか、心のポケット論について考えてみたいと思います。心のポケットという言葉はですね、私の恩師の田丸健治先生が若い時から使っておられる言葉です。私が考えた言葉ではありません。その田丸先生がですね、心のポケットという言葉を時々会話の中で使っておられました。心のポケットというのはですね、まあ、共鳴性ということになるわけですけども、つまり、悩んだり、苦しんだりすればするほど、いろんな意味で、心のポケットが増えていくんですよ、というようなことをおっしゃっておられました。例えば、一つのことでね、苦しんだり、悩んだりしていると、またそれをね、真剣に苦しんだり、悩んだりしていると、心に、ポケットができるというわけです。そして同じような問題で悩んだり苦しんだりしている人がそこにいるとね、その人の苦しみや悲しみ、辛さ、思い、そういったものが自分の心のポケットの中に入ってくるんだよということなんですね。つまり共鳴性ができるということなんです。まあ皆さんね、いろんな苦しみや悩み、そういうものを抱えて、今頑張ってね、懸命に懸命に頑張って生きておられると思います。私もそうですし、皆さんもそうなんですよね。がそうして悩めば悩むほど、苦しめば苦しむほど、自分の心の中にポケットができて、そして同じように周囲、皆さん、私の周りにですね、同じように悩んだり苦しんだりしている人がいると、同じ問題でね、そういう人の悩みや苦しみがそのまま理解できる。そして、共鳴性が生まれるということですね。それが心のポケット論です。それはね、悩んだり苦しんだりすることは最小限に済ませたいし、できるなら避けたいわけですけども、そのポケットが多ければ多い,多いほど、深ければ深いほど、その人の
共鳴性が高いイコール人格、精神の完成度の高い人になるということですね。つまり、そこに悩みや苦しみがあったとするならば、それは嫌なもんです。辛いです。例えば、わかりやすく言えば、小老病死の死区、それからね、温蔵エクであるとかね、愛リベツクであるとか、ハック、まあ仏教で言う八区ですよね。まあそういったものを、まあ経験すればするほど、私たちはより、自分の心を広く深くすることができるということになるわけです。つまり人間がなぜ、私たちがなぜここに生きているかというと、結局は、まあ、辛いことかもしれませんけども、その人生を懸命に懸命に真剣に真剣に生きることによって、ひょっとしたら、ひょっとしたらですよ、神に近い、神に近い人間にも、なることができるというわけですね。それが私たち人間に与えられた希望ということになるということなんですね。前にも言いましたけれども、あの大洪水に遭うノアがですね、神にこう問いかけるわけです。あくまでも説話ですけれども、ノアが神にこう問いかけるわけです。神を、どうして私たち,私たち人間を滅ぼすんですかどうして私たち人間を滅ぼすんですか滅ぼすつもりなら、滅ぼすくらいなら、どうして神を、完璧な人間を作らなかったんですかどうして完璧な人間を作らなかったんですか不完全だから、滅ぼすというのは、あまりにも、というようなことを、ノアが神に問いかけるわけですよね。すると神は、ノアにこう答えたというのです。ノアよ、よく聞け。人間は、努力によって、神のような人間にもなれる。それが希望なんだよ、と。人間は努力によって神のような人間にもなれる。それが人間に与えられた希望なんだよ。もし人間が初めから、初めからパーフェクトな生き物であったとしたならば、人間には希望などないではないか。ということなんですね。まあ、つまり分かりやすくいけば、まあ、そこまで極端に煮詰めてしまうのはどうかと思いますけども、もしパーフェクトな生き物にするということであるならば、植物とそんなに変わらないのではないでしょうか。屋久島行きますとね、巨大な縄文杉っていうのがありますけども、あの縄文杉はですね、何千年何千年という時代を生き延びて生きているわけです。まさに生命そのものの記録ということになるわけですけども、がしかし一つだけ私たち人間と違うところがありますね。それがドラマだということです。薬師、生命の流れそのものではありますけども、その縄文杉にはドラマがありません。がしかし人間にはドラマがありますよね。私もここで懸命に生きている。皆さんもそこで懸命に生きている。その懸命に生きるその姿の中からドラマが生まれるわけです。いろんなドラマが生まれますね。そのドラマ、そのドラマにこそ人間の生きる意味がある。価値とは言いませんけども、生きる意味があるということになるのではないでしょうか。その諸々のドラマを通して私たちは苦しみ悩み、傷つき、もがき、悲しみ、まあ、人生のドラマを繰り返すわけですよね。で、その都度、踏ん張って、踏ん張って、土俵の間際に追い詰められても、踏ん張って、踏ん張って、生きていくわけです。その、踏ん張っているところに、人間の生きる、今度は、価値が生まれてくるわけです。そして、同時に、踏ん張れば、踏ん張るほど、心のポケットが多くなり、そして、深くなるということではないでしょうか。そして、そのポケットが多くなり、数が多くなればなるほど、つまりは、私たちは、自分自身の人格、精神を、購買にさせることができるということになるのではないでしょうか。より高い次元へ、さらに高い次元へと、自分を持ち上げていくことができるのではないでしょうか。それを、神は、ノアに言ったわけですよね。はじめから、パーフェクトな人間であったならば、それだけのことではないかと。
。がしかし、人間は努力によってより高い次元に自分を持ち上げることができるんだよ。それが人間に与えられた希望なんだよ。ということなんですね。さあ皆さん、私たちは一瞬一秒たりとも自分自身を交代させる暇はないのです。一瞬一秒をもですね、惜しんで前に自分を伸ばしていくってことですね。自分を引きずり下ろそうとする人はいくらでもいます。邪悪な、邪悪なこの世界ですから、ふと油断すると、そうした邪悪なものに巻き込まれて、ふと気がつくと、自分自身を交代させるのことは、始終、しょっちゅう、今の今もあります。しかし、そういうものには目をくれないで、私たちは私たちで、前に前に、前に向かって進んでいこうではありませんか、ということになります。と同時に、同時にですよ、冒頭で話しましたように、それは私たちはいつか死にます。小老、病死という四つの苦を経験しながら、やがて死ぬわけですけども、しかし、死というものを考えた場合に、どうして私たちが死を恐れるかというと、死ぬことを恐れるわけではないんですよね。死に方を恐れるわけです。それはいつか頭もボケて、ねそれこそ私の祖母のように、ある日ですね、朝、いつものように、縁側に座っていたそうです。私の祖母の話なんですけどもね、黒さんという方なんだった、名前だったんですけども、縁側に明るい、出ますかね、日差しのさんさんと輝く縁側に座っておられたそうです。そして、昼時になったので、まあ、息子さん、私のおじですけどもね、そのおじが、その、母って言いますかね、私から見れば、祖母になるんですけども、昼時の食事になったもんですから、呼びに行ったそうです。おふくろおふくろ飯だの昼飯だの食いに行こうかっていうのことを言ったそうです。母はいつもその話をしてくれました。そしたら、その祖母はですね、座ったまま、そして眠ったまま、亡くなっていたそうです。願わくば、そのような死に方をしたいわけですよね。そうであるならば、まさしく人生を全うしたということになるのではないでしょうか。今まさに人間は、いわゆる死の靴、その代表格が癌であるわけですけども、その癌の苦しみから解放されつつあります。夢のような治療法ですけども、それが今まさにフェーズ3の治療実験段階に入っています。アメリカではフェーズ3に入っているという情報も伝わっています。2017年から治療実験に入り、それが2020年の東京オリンピックまでに、なんとか完成させようとして、今、国を挙げて、その治療実験段階に入っています。恐ろしい病気ではありますけども、今、そういう段階に差し掛かっているということですね。詳しくは、正しくは、正確には、皆さん自身の目で検索し、YouTube の上でも、もうすでに発表されていますから、どうかご覧になってください。がん、光、免疫、治療法というタイトルで紹介されています。免疫療法だったかなそのあたりまで漢字、文字を入れていただければ、皆さんもヒットしていただけると思います。さあ、私たちは一つ、また一つ、死の恐怖から解放されたということになりますが、大切なことは、大切なことはですよ。命が流れた、伸びた、死の苦痛から解放されたということになるわけですけども、大切なことは、大切なことはですよ。そうして、与えられた命というものをですね、あとは、どう使うか。
どう生きるかということになってくるのではないでしょうかそこが次の私たちの与えられた重大、重大って言いますかね、重要な問題かと思います。それを今日一日考えて、つまり私はそれを今日一日考えて、新しい週を過ごしたいと思います。与えられた命、その命をどう生きるか、それをどう希望に繋げていくかということですね。それとも、それとも、従来のように、凶楽的に、刹那的に、欲望の奴隷となって、あはは、おお、楽しければそれでよいと言って過ごすか。それは、ひとえに私たちの問題ではないかと思います。ということで、今日はこれでビデオであり終わります。今日から、ブッダシリーズをいよいよ、大手をかけて取り組んでみたいと思います。どうかよろしくお願いします。Bye for now. Correction. The first man from the left is Darius the first. The second man from the left is Cambuje the second, or another name is Cambuses the second, the son of Curus the second, or Curus Nisei in Japanese. And the man on your right side is Stodana. Gaumata, or another name in Nepal, is Stodana Gautama, the Maggi of the highest star gazer in Babylonia, or father of Seta Arta Gaumata, or another name is Siddhartha Gautama in Nepal, whom we may now call Buddha. Tese, ここに描かれている三人の人物は左からダリウス一世あるいはダレイオス一世とも言いますがダリウスです左から二番目がカンブジェ二世またの名をカンピュセス二世と言いますペルシャ第一の王父親のキュロスの後を継いでペルシャの王となった人物ですそして右から一番目先頭にいるのがストダーナ・ガウマタ最高位の神官マギですストダーナ・ゴウマタの息子がセタ・アルタ・ゴウマタネパール名シッタルタ・ゴウタマつまり私たちがブッダと呼ぶその方の父親ですセタ・アルタというのは宇宙の真理の解放者という意味だそうです以上ここにこのように訂正します。広瀬林浜祭りジャパン、October 2018。
Video Diary, August the 19th, 2017, by Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Video Nishi, 2017年8月19日、林博史です。今日のテーマは、三人のマギです。三人のマギ。イエス・キリスト降誕の時にですね、三人の賢者がやってきて、えー、マリアの主女解体によって生まれたイエス・キリストを祝福しますその時に出てくる言葉が「三人のマギ」ですよね三、えー、人の賢者あるいは三人の博士とも言いますいろいろ言われていますけどもマギですところがですねこのマギという言葉がですね大変重要な意味を持つわけですマギっていうのは前もって話しておきますと、例えばマジシャンのマギですね、まあ、マジックのマギですね、まあ、そうしたその魔法、あるいは魔術師にの,その語源ともなった言葉がこのマギだそうです。でそのマギなんですけども、そのマギという言葉がですね、まあ、紀元前以前にはですね、2度しかまあ歴史上、まあ現れてこないと言いますか、記録に残っていないと言いますか、そういうことなんですよね。で、一度は、えー、ゾラスター教の協定の中に出てくるマギです。で、もともとゾラスター教というのはマギ教と呼ばれていたみたいですね。が、その後、待ってますか、ゾラスターという人、つまり別名ザラスストラという人によって広められたので、ゾラスター教となったと。で、もう一度はですね、えー、ペルセポリスの碑文に残るマギですそのマギというのはストダーナ・ゴータマであることがはっきりとしていますストダーナ・ガウタマあるいはストダーナ・ガウマタとなっているそうですけどもこのペルセポリスの碑文の中に出てくるマギですねで別の文献によりますと紀元前500年以前には二度しか出てこなかったと書いてあ,るありますともかくもペルセポリスとそれからゾラスター教の協定の中にマギという言葉が出てくるわけですでそのマギなんですけども固有名詞なのかいわゆる一般名詞なのかということが大変重要な意味を持つわけですでいろいろ調べてみますとギリシャ語のマーグスだったと思いますけどちょっとあの発音の仕方は分かりませんけどもマングスいわゆるまあスターゲイザーですよね、いわゆるマジシャンの語源になった言葉ですから、まあ、日本語にそのまま訳すというのはちょっとこう無理があるんじゃないのかなと思いますけども、要するにマグマゴス、GOUS だったと思うんですけど、ね、ちょっと今あの手元にあの資料がありませんので、えー、ここはあの記憶によって話してますけども、の複数形であると書いてあるわけです、つまりマギという言葉は複数形であると書いてあるわけですよね。でそれはいつそのようにどのようあの解釈されてそのギリシャ語の複数形であるというふうになっているかについてはあの疑問が残るわけですけどもそれはさておいてもですね要するにペルセポリスの碑文の中に出てくるのがですねいわゆるスダナゴータママギと出てくるわけですすなわちマギのスダナゴータマというふうに出てくるわけですとなるとその場合のマギは単数形でなければなりませんよね。ストダナゴータマという単,単数の人ですからね。で、ストダナゴータマが、まあ、単数の人ですから、マギというのは単数形でなければならないと。そうしますと、そのマギという言葉が複数形であるという言い方は、どこから出てきたかということなんですけども、いろいろ考えればおかしいわけですよね。というのは、その後ですね、ヘロドゥトゥスという、まあえー、ギリシャの歴史家なんですけども、歴史という本を書くわけです。その中に、やはり同じ話が出てくるわけですよ。同じ話ということは、ペルセポリスの碑文に書かれている話と同じ話が出てくるわけです。で、まあ、ヘロドゥトゥスの方が後の、その後の人ですから、当然、ヘロドゥトゥスはペルセポリスの碑文をもとにして歴史を書いたということになるわけですよね。そうしますと、その、えー、ヘロドゥトゥスが使ったマギというのは、どこから来たかと言いますと、やはりここでも矛盾が生ずるわけです。マギというのを、その、マグスの、マゴスの、いわゆる複数形であると。まあ、そういうふうに、まあ、書いて、まあ、他の文献にはですよ、そう書いてあるから、やはり矛盾が生じてくるわけですよね。
、まあ、言い換えますとマグ、マギというのはマゴス、マゴスと読むでしょうね、マゴスと読む言葉の複数形であるという説はここで崩れるということになるわけです。ともかくも、事実として、まあ、分かっていることはですね、えー、紀元前、少なくとも紀元前500年以前にはですね、マギという言葉は歴史上二度しかまあ表記されてないわけです。一つはゾラスター教の経典。そしてもう一つはペルセポリスに残る碑文。その中にはストダナゴータマ、マギ。あるいはマギストダナゴータマってあるのもありますけれども、要するにストダナゴータマがマギだったということなんですよね。マギ。で、マギがそこでまあ歴史を初めてって言いますか、その2回で登場してくるわけですけども、もう一度繰り返しますと、えーまあ、マギというのはもともとはあいわゆる、まあ、アナヒーターを出身として建てられたあ宗教すなわち現在私たちがゾラスター教と呼んでいるその宗教なんですよねでそのもともとはそれはマギ教と言われていたんですけども、えー、マニ教ともなりそして、えー、ミレイとなるわけですねミレイというのはミロクという意味だそうですけども要するにその当て字なんですよねいわゆるミロク菩薩というのはそこで生まれるわけですでまあ、そういった形で、まあ、歴史上に現れてくるんですけどもそうしますと最初に話しました、えー、ちょうど今ずっとその写真を見ていただいてますけども3人のマギっていうのは何かということになってくるわけですもちろんあのキリスト皇太の時にはあのやってきた3人のマギっていうふうになってましてその3人のマギがですねイタリアのサンタ・アプリナーレ・ヌーボーの,その寺院の壁画にこのように書かれてるわけですで3人の人物が書かれてるんですけどもまあこの場合は向かって左、右,左右から3人目の今ちょうど左に見えている人がですね、これはダリウス一世であることは私、林寺氏が証明しました。となるとその前の2人は誰かですけども、まあ、順序から考えますと、歴史的な順序から考えますと、まあ、例えばあ私は当初ですね、この3人というのはペルセ、いわゆるペルシャの、ね、王の順位。おペ,ルシャペルシャというのはもともとイランの古名ですけどもね、いわゆる,わゆる、まあ、メソポタミア、バビロニアのです、ね、王の真ん辺全体を、まあ、ペルシャというふうに、まあ、当時は言ってたんでしょうね、でそれが、まあ、現在のイラ,ンイラクというふうになっていったんだろうと思,思いますけども、とにかくイラ,ンの古名、まあ、イラン人はイランの古名だって頑張ってますけどもね、まあ、ペルシャという地域において最初に、まあ、暗いにつくのがカンピュセスあキュロス。2世ですねその息子のカンピュセス2世、そしてそのカンピュセス2世がですね、えー、エジプト遠征の行っている折にですね、えー、ダリウスという、まあ、やりもちですよね、やりもちがカンピュセス2世を暗殺して蔵につき、そして同時に、えー、ストダのゴータマをあ悪,悪人だとしてあいわゆる強奪,さ強奪者として、まあ、追い出して、そして自分が522年に、えー、クライにペルセポリスで蔵に着くわけです。そういう流れにあるわけですよね。で、まあ、そのダリウス2世が、まあ、世ダリウス1世ですね、ダリウス1世、ダリウス1世ですけども、それがですね、まあ、あのいわゆる、まあ、カンピセス2世を暗殺したかどうかについては、まあ、そういう記録は残ってませんけども、流れからするとありうる話なんですよね。あダリウス1世はあのやりただの、まあ、ただのという言い方も失礼かもしれませんけども、やりもちだったわけですからね。そしてそのエジプト温泉遠征の折にそのカンピセス2世は命を落とすわけです。そしてその後、ダリウス1世が位につくわけですよね。あまりもよくできすぎた話ということになりますけれども、当初、ですねそのサンタ・アプリナーレ・ヌーボー寺院のです、ね、壁画の人物を右からですね私はキュロス2世、そして2番目が、というあのあごめんなさい1番目がカンピセス2世、そして2番目がストダのゴータマ、そして3番目がダリウスというふうに考えてましたけれども、順序がどうも逆みたいですね、順序が逆ということは、先頭がですねいわゆる、まあ、最も最高位のくらいにあったストダのゴータマ。になるわけですいわゆる、まあ、マギですからね、マギというのは、まあ、スターゲーザー、星見る人という意味なんですけども、要するに星イコール神ですからね、メソポタミアでは、あのディンゲルという神ですからねで、まあ、神と対話ができる人という意味で、そのストナルゴータマが第一位になっている、考えても当然ですよね、でその後に、えー、カンピセス2世が続くわけです。3番目のダリウス、これは様相ですね、ヒゲの。こういういところそれからフリージェバをかぶっているところそれからトゥーキッシュマントですねをカーの着ているところ
、まあ、模様まで一致しますからね、ダリウス一世のね、あの衣服の模様まで一致しますから、まあ、それはダリウス一世で間違いないわけです。まあ、そういった視点でもう一度見直しますと、先頭に立っているのがソダナゴータマ、そして2番目がカンビセス二世、3番目がダリウス一世となるわけです。そうしますと年齢差も合うんですよね。というのは、一番先頭に立っている人は、まあまあ、結構年配といいますか。じさま風ですよね、私のようにね。で、2番目が若いですよね。で、3番目がダルフス。これは間違いないと。そうしますと、やはり先頭に立っているのが、あまあ、マギのストダナゴータマであるということになるわけです。で、2番目のそのカンピュセス2世。これはあの大変な暴君でしてね、あのカリギュラ、それから、まあ、あのエリザベス。エリザベスじゃなくてマリアですね、マリアじゃなくてメアリーですね、メアリー女王ですね、ちょうどルネサン1500年の後半にあのイギリスであの強制的に、ね、あのプロテスタントを改修して、カトリックに改修したあブラディ・メアリーですね、メアリー女王ですね。この3人は歴史上最も、なんて言いますか、暴君と言いますかね、残虐な暴君として知られています。その中の1人がカンビセス2世なんですよね。ですから、それほど長く在位はしていなかったんですけども、もう一度繰り返しますと、サンタ・ブリナレ・ルンボーの聖堂の中に描かれている先頭に立っているのが、これがまあ私はストダナ・ゴータマで,あであると判断しました。マギです。そして2番目がカンビセス2世ですね。そして3番目が一番左ですけれども、それがダリウス一世ということになるわけです。なぜこれが重要かというと、ですねいわゆるまあマギというのが固有名詞か、いわゆるまあ,あの一般名詞かですけれども、まあ、固有名詞としてしまうと、大変キリスト教にとってはまずいわけですよね。現在のローマンカトリックにとってはまずいわけです。なぜならば、その3人のマギがですね、まあ、3人のマギとしてイエス・コータンの。折にですね、聖母マリアのところをやってきてイエス・コータンを祝うということはありえないわけですよね。と同時に、まあ、あ,のありえないわけですね、要するに、えー、マギというのはこういう名詞ですから、そこで、まあ、博士とか賢者とかというふうに言い換えているわけですけども、まあ、その一つの、ね、乱れの証拠としては、その後ですね、まあ、ローマンカトリックではその3人のマギについてね、いろいろと並べを並べなな名,前名前を並べていますけども、国によって全て現在ですよ、3人のマギの名前が違うんですよね。で、サンタ・アプリナ・レ・ヌーボー大聖堂のその3人のマギの上にもですね、名前らしきものが描かれて,書かれてますけども、その名前とまた他のその国における3人のマギの名前とも全部違うんですよ。そのあたりのことはですね、3人のマギについて検索、調べていただければ、証拠が出てきて、というか、事実が出てきますね。話をぐんと戻しますけども、要するに3人のマギという言い方はおかしいわけですよね。まあ、で、そこでマギというのは複数受けであるという、まあ、おかしいけどもそれをねじ曲げたんでしょうね。3人のマギ、マギというのは複数形であるという説が生まれてきたわけです。となると、じゃあなぜペルセポリス、紀元前に2度しか出てきてないはずのですね、ペルセポリスの碑文の中に、ストダナゴータマ、マギという言葉が出てくるかということなんですよ。ということは複数形だったらおかしいわけですからね、ストダナゴータマ1人ですから。ですから、まあ、おかしいわけです。でそこで調べていきますと、ストダナゴータマというのは、まあ、調べていくというか、あのと同時にですねもう一人、息子のセタ・アルタ・ゴータマという名前が出てくるわけです。それはペルセポリスの碑文の中にも出てくるんですよ。そうしますと、そのダリウス一世に追われてね、えー、追われたストダナゴータマ一家の中の,あ一家の中に、まあ、そのセタ・アルタ・ゴータマ、すなわち宇宙の真理の解放者という意味,意味だそうですけども、それが出てくるわけです。そしてその名前がですね、その,その後直後に今度はね、パールでで現れるわけですそして、ブッダの名前はシッタ・アルタ・ゴータマでしょ、それからあのいわゆるソダナ・ゴータマの息子が、あシッタ・息子がですねシッタゴータマ・シッタアルタ・ゴータマですよね、もう一度混乱してきましたから、話しますとね、ペルセポリスの碑文に残る名前によるとですね、えー、ソダナ・ゴータマ、それからシッタ・アルタ・ゴータマ、そしてその、直後にね、今度はネパールに全く同じ名前の人物が2人出てくるわけです。それが、まあ、あスダナ・ゴータマとシッタルタ・ゴータマということになるわけです。現在、ネパールではですね、シッタルタ・ゴータマのお父さんのことをスダナ・スダナゴータムというふうに発音していますよね。ですから、そこで一致するわけです。なあち、スダナ・ゴータマと、それからシッタルタ・ゴータマは別名、シッタルタ・ゴータマはペルシャからやってきたという説明に。つながっていくわけですで最後にもう一言使い加えますとね、そこで出てくるマギなんですけども、固有名詞とするとですね、そうしますと、ゾラスターもマギ
。そして、ストラナゴータマもマギですから、バギマギでつながって、ストラナゴータマ、すなわちブッダと呼んでいる、まあ、お父さんの、まあ、ブッダのお父さんですよね、のストラナゾラはイコールゾラスターということになるということです。この最後の部分がちょっと今のところ弱いんですけども、まあ、私はそのように今回動画の中で押し切りましたということを、まあ、あの理解していただきますと、えー、ブッダの謎に迫っていただけるものと思います。で、ここまでの結論ということになります。ダリウス一世というのは紀元前500年前後の500年前後の王ですですからどんなに頑張ってもダリウスがキリスト聖誕の時にバージンマザーのところに派生参じてその誕生を祝うなどということはできなかったということです次に重要なポイントはストダーナガウタマイコールマギですからもう一人マギと呼ばれている人がいたわけですそれがゾラスターということになりますでマギが固有名詞であるならばゾラスターイコールストダーナガウタマということになりますつまりここで仏教といわゆるまあゾラスター教マギ教との接点が生まれるということですつまり分かりやすく言えばゾラスターの別名がストダーナガウタマでありそのストダナガウタマの息子のセッタ・アルタ・ゴータマ、ネパール名、シッタ・アルタ・ゴータマが仏教を広めたということになります。となると、サンタ・アブリナーレ・ヌーボーのあのモザイク画は何かということですけれども、もともとはミトラの誕生日に駆けつけた3人の王たちの絵ということになります。まあ、それをちゃっかり横取りし、改変しキリストの生誕にすり替えたというのがあのサンタ・アプリナーレ・ヌーボーの、まあ、モザイク画ということになります今ご覧いただいているのがブッダの系図ということになりますザラス,トザラストラまた,なまたの名をゾラスターと言いますマギですそしてソダナカウタマもその左に表現しましたけれどもマギですつまりこれら両者は一人のデミゴと、半身、半人ということになります。そして人間、マイヤーンの間に生まれたのが、私たちがブッダと呼ぶその方、すなわちセッダ・アルタ・ガウタマ、ネパールメ・シッダ・アルタ・ガウタマということになります。こうしてブッダの系図が説明できます。で、ついでですけども、キリスト教では、キリストの誕生のことを誕生とは言っていません。後端というふうに言い換えて、まあ、すり替えているといいますか、逃げています。つまり、12月25日は、キリストの誕生日ではなくて、ミトラの誕生日、つまり、えー、ゾラスター教でいう、当時祭の12月25日に、バージンマダー、アナヒーターのもとで生まれたとされる、ミトラの誕生日であったということになります。それがクリスマスとして、現在、残っているということになります。一連のブッダの動画の中でそれを詳しく説明していきたいと思います。Bye for now.